bah, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec euh, Michel Lem. Bonjour, Michel. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bonjour. Bonjour. Alors, Michel, vous signez un nouvel album qui va sortir le, le 24 février euh, prochain, euh, intitulé Repères, d'ailleurs. Alors, euh, finalement, euh, votre repère, c'est le jazz et, et les musiciens qui vont avec ben, euh, Oui, c'est-à-dire que dans, dans, dans notre vie, on a tous des points de repère euh, qui correspondent à des, euh, des morceaux musicaux et ou des ambiances musicales. Et euh, donc, dans cet album, j'ai voulu euh, retrouver quelques quelques épisodes de, de, de ma vie comme ça, de l'enfance jusqu'à l'adolescence et jusqu'à l'âge adulte, enfin voilà donc il y a une espèce de, comme ça, de panorama euh, euh, qui couvre euh, oh, allez, euh, une cinquantaine d'années de, <rire> de passion de jazz aussi. Dites-moi Michel Lep c est, c est, faire un album de jazz c'est pas un peu euh, une rencontre de potes pour vous bah, C'est-à-dire que bon, euh, dans la mesure où euh, j'ai toujours mélangé l'humour avec la musique. Quand je faisais des one-man shows, j'avais toujours des musiciens de jazz avec moi. Ouais. On s'arrangeait toujours pour que les musiciens participent à l'humour du spectacle. Et moi, inversement, que j'aille rejoindre les musiciens pour lesquels j'ai toujours beaucoup d'amitié, d'affection, et donc qui deviennent des amis et des potes. Ouais. Voilà. Ça se voit dans le teaser. Hein, vous avez... Voilà, alors bon, on reste très amis parce que je me sens effectivement très très proche des musiciens même si je ne connais pas la musique. Alors, euh, votre album c'est une alchimie, hein, c'est une bonne dose de sueur de fraternité, mmh. euh, un gros soupçon d'amitié, puis surtout une bonne dose de tendresse, moi j'ai l'impression. Oui, oui, parce que il y, y, y a forcément euh, entre tous ces musiciens qui sont tous des, des pointures et, euh, et un, un gars comme moi qui vient pour... pour euh, pour essayer de faire un lien dans tout ça, qui essaye de faire une, une, un objet qui s'appelle un album dans lequel il y a de la musique qui swing et qui bouge, il y a forcément à un moment donné une osmose, une amitié, une complicité, une, une certaine tendresse comme vous dites, parce que c'est vrai que les, les musiciens de jazz en sont, sont des gens euh, très à part, très particuliers, et euh, il, faut, il faut les connaître, il faut rentrer dans leur univers, il faut, il faut s'adapter à leur façon de penser et de vivre. Et euh, moi, c'est quelque chose qui me convient. Alors, Michel Leb, comme vous le dites, vous avez jazzé vos morceaux, vos oui. chansons de, de oui. votre vie. Oui. Comment on fait pour jazzer des morceaux bah, Déjà, euh, on, on appelle Pierre Bertrand. Pierre Bertrand, euh, <rire> Pierre Bertrand euh, on lui dit, bon, écoute, voilà, euh, j'aimerais faire un certain nombre de choses... Euh, des musiques des années 70, 80, qui correspondent à des étapes de ma vie et qui correspondent à des choses que j'aime profondément. Est-ce qu'on peut les jazzer oh, Évidemment, tout est jazzable, tout. On peut tous des... on peut prendre au clair de la lune, on peut le jazzer. Hein. D'ailleurs, des, des pianistes célèbres se sont, se sont appropriés des, des, des comptines et en ont fait des, des morceaux de jazz. Donc, euh, c'est pas du tout impossible. Donc, on a, on a, on a commencé par... Euh, par faire une liste de, de morceaux ouais, qui, ouais. qui correspondaient à des choses que j'aimais beaucoup. Et puis, et puis voilà, puis on a fini par éliminer au fur et à mesure les choses qui semblaient un peu pas très intéressantes. Puis on est arrivé à cet album où il y a 12-13 titres qui sont, euh, auxquels, enfin, auxquels je tiens beaucoup. Quoi. Avec ce magicien de Pierre Bertrand, qui, qui c'est vraiment un magicien de la musique, ah oui, il, oui. il vous transforme des... C'est un, un musicien tout terrain, quoi. Ouais. il est capable de tout faire. Alors, euh, quand il a appelé chez Carelli... Euh, bah ouais. bah, Autre et, magicien de la baguette. Bah oui, et puis c'est un tout terrain aussi. C'est incroyable quoi. Ils savent tout faire tous ces tous ces types là. Donc c'est génial quoi. Mm -hmm. Donc on est on est on, on est à la maison. On n'a pas l'impression d'arriver dans des trucs. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez éventuellement T'as pas déjà posé la question que c'est résolu. <rire> c'est formidable. Alors euh, vous aimez le piano, on le sait, mais il y a aussi Alfio Riglio qui est là avec son piano. Alors Alfio. Irrésistible. Alfio. Euh, c'est une rencontre, hein. c'est un musicien que je ne connaissais pas. Et euh, il a un toucher absolument exceptionnel. En plus, il est charmant. En plus, il est passionné de bagnole. <rire> en plus, il... Et donc, on a plein de points communs euh, dans les passions qu'on peut avoir. Donc, c'est quelqu'un de rare et euh, quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a vraiment une façon d'approcher la musique exactement ouais. comme j'aime. Ouais. Et puis euh, aussi, il y, y a du bon garçon à la guitare. Ah, oui, il oui, y a du bon garçon. Il y, euh, y a Michel Feugère, euh, trompette. Il euh, y, y a Jérôme Regard. Euh, Regard. Et puis il y a Dédé, quoi. Donc, euh, et puis il y a Pierre euh, au sax, etc. Donc euh, je veux dire, c'est... 
C'est une équipe solide euh, qui, qui, qui s'est investie, quoi, en plus, qui a pris son pied aussi, j'ai le sentiment. Moi, j'ai bien l'impression. Alors, oui. moi aussi, j'ai pris mon pied, on a tous pris notre pied à enregistrer ça. Donc, euh, voilà. Euh, bon, évidemment, c'est un petit peu déroutant pour ceux qui pensent que je ne fais que des one-man shows de sketch ou que des comédies au théâtre. Mais tous ceux qui savent que j'aime le jazz, ils vont s'y retrouver. Ah bah, c'est clair. Ah, ouais, ouais. Alors, douze violences, euh, Johnny chantait euh, cette chanson euh, en 61, c'était un slow. Ah ouais. Euh, ouais, ouais. J'ai l'impression que, 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 comme vous l'avez transformé, il y a un peu de l'âme de, de, d'Henri Salvador ah, peut-être. Qui, a, qui arrive. Là. Ah bah, ça ne m'étonne pas parce qu'en en fait, euh, Henri, euh, je me sens euh, le fils d'Henri. Hein, euh, euh, il, a fait, il a fait des chansons magnifiques, il a fait des grimaces impossibles, il a fait des trucs <rire> absolument êtes... pas possibles. C'est vrai. Et moi, je me sens très proche c'est de son vrai. univers. Et, et puis, euh, il, a, il, a, il a une tendresse incroyable pour les gens, pour les choses, pour la musique. Je me sens très très proche d'Henri, hein, vraiment. C'est ouais. quelqu'un que j'adorais, et puis avec, on passait, avec lequel on passait des heures à raconter n'importe quoi, <rire> à délirer, à rire de tout et de rien. C'est merveilleux, quoi, ouais. des gens comme ça. Donc, euh, j'ai été très influencé, c'est vrai. Donc, c'est marrant ce que vous dites, parce que j'y, ah j'y, c'est j'y ai pas pensé. Ah bah ouais. et euh, vous réécouterez, vous verrez. Bah, je vais réécouter, <rire> parce que c'est vrai. C'est, c'est probablement un, complètement inconscient. Ouais. Et, et euh, ça veut dire que, bon, bah, Henri survit à travers nous, d'une certaine façon. Et euh, bah, merci, Henri. Hein. Puis racco- raconter des blagues, c'est un peu ce qui s'est passé euh, tout au long de l'enregistrement. J'ai l'impression que j'ai, oui, moi, j'ai oui, quelques oui, sources. Oui. Que... Oh, oui. Vous savez, moi, je ne peux pas travailler sérieusement. Ouais. Je peux, j'aime, j'aime passionnément ce que je fais, que ce soit de la musique, du jazz ou, ou du, des comédies. Ou... Mais je fais ça sérieusement. Mais il n'empêche qu'on mmh. est obligé de, quand même de déconner à un moment donné parce que c'est dans la nature des choses. Hein. On est là, euh, on a une nature qui, qui sort, euh, qui vient, qui surgit tout d'un coup, puis qui, qui surmonte tout ça. Et puis finalement, allez, il faut rigoler. Alors, euh, D'ailleurs, il le disait, il faut rigoler. Il faut rigoler, bien sûr. <rire> Donc, dans la déconnade, euh, vous avez un titre incroyable, Tout l'amour que j'ai pour toi. Alors, ouais. Wow, ça déménage. Ah oui, ça déménage grave. Et c'est quoi cet accent Ça vous rappelle euh, vos premières que... parties de. Mais non, mais parce que Dalida a chanté Tout l'amour que j'ai pour toi. Mais elle l'a chanté avec un petit accent comme ça, léger. Ouais. Alors, moi, je me suis dit, on va pousser <rire> la chose à fond, la caisse. C'est excellent. Alors, bon, moi, j'adore cette chanson parce que <rire> c'est une parodie, évidemment. Mais ça tourne. Hein. Ah bah ça oui, tourne, ça s'envoie. C'est un ouais. mambo jazz ouais. incroyable, quoi. Ça, on voit bien. Bon, ben voilà, donc il faut, il faut, faut être original. Et bon, j'espère que ça l'est. Et ça, ça vous rappelle les premières parties de Julio Ecclesias aussi ou Oui, pas ben Julio, il était tellement... Euh... Alors, c'était, euh, ça a été en 76, alors vous imaginez, ça remonte un petit peu. Mais euh, Julio, il voulait, il voulait absolument... J'étais en première partie de son, son spectacle à l'Olympia. Mm-hmm. C'était d'ailleurs la première fois que je faisais l'Olympia. Et euh, il m'avait dit, moi, il aimerait bien que tu viennes avec moi en Argentine, parce qu'il veut faire une belle tournée en Argentine. J'ai dit, hey, Rulio, moi, je viens, mais euh, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai ma femme. Qu'est-ce que tu crois que je vais me barrer en Argentine comme ça Eh bien, tu vas les regretter, tu vas les regretter, parce qu'après, il va à Las Vegas. Ah, j'ai, là, il a commencé à me titiller. Je lui dis, non, je reste là, C'est écoute, Rulio. Non, ouais. non, non. Je lui dis, écoute, je vais faire ma carrière ici en France, après, on verra. Ouais. Si ça roule, j'irai faire un tour là-bas, mais bon. Vous le croisez de temps en temps Oui, ou... oui, quand il vient à Paris, on s'appelle et ouais. on... On... Il... c'est un homme, mais alors, délicieux. C'est vrai. Il est gentil comme tout, il est, il est généreux, il est facile, il est attendrissant, il est facile. Quoi. Ouais, ouais. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et... Alors Michel Leb, bon, bah, euh, oui, il y, y a l'album, mais il y a la scène aussi, vous allez ah, ouais. partir en tournée, ça, ça vous titille un peu Écoutez, là, je finis une tournée là, avec une pièce. Avec la pièce, ouais. Alors, euh, j'ai une petite semaine de battement, puis je vais ouais. rentrer en promo avec, le, avec cet album, mm-hmm. Repère. Et puis, je vais, euh, je vais probablement faire un certain nombre de, de concerts euh, qui sont prévus euh, de maintenant à, à octobre, euh, là, comme ça, des, des, partir par des festivals de jazz, euh, mm-hmm. et puis faire des, petits, des, des soirées, des, des, des petits concerts à droite, à gauche. Vous savez... Moi, je, 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 je n'en fais pas mon métier, la chanson. Hein. C'est vraiment un luxe que je m'offre. Et ça, c'est, c'est d'ailleurs probablement un avantage aussi. C'est que je n'ai pas vraiment la pression. Je ne suis pas non plus obsédé par, euh, par les ventes de disques. Il faut qu'on ouais. en... Bon, Universal, peut-être, oui. <rire> mais mais, mais, mais je suis pas... j'ai envie de faire des choses que j'aime. Et si ouais, ça marche, ouais. tant mieux. Si ça ne marche pas, ben c'est pas, ça ne remet pas en question toute ma vie. Mais, euh... mais la scène des musiciens... Mais la scène... scène alors, ouais. c'est justement ça que je voulais insister là-dessus. C'est qu'effectivement, la scène et faire un... un un show avec ces euh, euh, musiciens. Vous allez, vous allez, c'est ces musiciens qui. Ils ne seront pas, pas toujours là parce ouais. qu'ils sont, ils sont très pris. Ouais. Et puis les dates ne correspondent ouais. pas toujours. Mais j'ai quand même euh, une, ce qu'on appelle des routes de secours, quand même. Et, et des musiciens qui viennent d'un big band. 
euh, qui est à Toulouse, qui s'appelle le Big Band Brass, qui est dirigé par Dominique Rieux, qui est vraiment, et moi je vous assure, je m'y connais en Big Band, mm -hmm. c'est le Big Band français actuellement. Ils sont extraordinaires. Et donc, euh, quand je n'aurai pas ces oiseaux-là, bah, j'en prendrai d'autres. Euh, je prendrai ceux, les Toulousains, qui sont très bien aussi, qui sont, qui sont formidables. Euh, comment, ça, comment ça se monte de, de, un show comme ça Vous allez choisir des chansons Il ah bah, y aura l'album. Ah bah, il y a l'album, je rajouterai d'autres chansons. Qui, qui Avec font des petits pas... sketchs peut-être ou, Oui, parce que genre, euh, oui, il y a des, forcément des, des ouais, choses. Vous allez lier tout ça. Ah, ouais, on ne va pas bien faire sûr. ça sérieusement. Avec... Peut-être d'enterrement, on va y aller joyeusement, on va faire les choses le plus drôle, le plus sympathiquement possible. Mais euh, évidemment, il y a des mélanges de, 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 de cet album. J'avais fait un album avec Count Basie, avec l'orchestre de Basie, et euh, on avait enregistré des chansons que je vais aussi euh, chanter là pendant ce, spe ce spectacle. Donc ça veut dire qu'il y aura euh, une vingtaine de titres, euh, euh, on va faire une heure et demie de show, ça va être, ça va être super, ça va être super. Bon. On va très bien. Merci Michel de nous avoir reçu. C'est avec un très grand plaisir hein, qu'on écoute cet album. Je vous le conseille, il sera bientôt dans les bacs le 24 février. N'hésitez pas, mais alors n'hésitez pas, vous allez redécouvrir des titres. C'est extraordinaire. Merci beaucoup Michel Merci. pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Au revoir. Yeah.